ஆசி அன்பர்கள் அவங்களே சிலர் வந்து முன்கூட்டியே புத்தகத்தை வாங்கி எல்லாம் சில பலன்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அதைரியமாக இருக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டமத்தில் வராரு அஷ்டமத்தில் குரு பகவான் வாளிக்கு வரக்குள்ள ஸ்ரீராமர்னாலேயே நம்மளுக்கு வந்து உத்தரம் வந்திருக்குது வாளிக்கு அந்த மாதிரியான அமைப்பு நம்மளுக்கு ஏற்படுமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு சுய ஜாதகத்துக்கும் கிரக பலனுக்கு தக்க படை பலன்கள் மாறுபடும் நம்ம பார்க்குறது பொதுவான பலன்கள் சிலர் அசுபமான பலன்கள் எழு எழுதியிருக்கலாம் அதுக்குரிய பரிகாரங்களையும் போட்டிருப்பாங்க சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பரிகாரங்களை எடுத்து செயல்படுத்த முடியாத சூழல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான பெரிய பரிகாரங்கள் செய்ய முடியல நம்மளுக்கு நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கு போக முடியல குரு பகவானை போய் நம்மளுக்கு வந்து வழிபாடு செய்ய முடியல அப்படின்னு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு மன ரீதியாக பாதிப்படைகிறாங்க அது அவசியமற்ற அச்சம் நம்மளுக்கு எங்கிருந்து வேணாலும் குரு பகவானை தியானிக்கலாம் குரு பகவான் ஆவாகனம் செய்து அதுக்குரிய நற்பலன்களை நம்ம பெறலாம் அது அடுத்தது அஷ்டம ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்களோட பனிரெண்டாம் இடத்த பார்க்குறாரு இப்போ அஷ்டமத்தில் குரு பகவான் வந்திருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்பு ஏதாச்சும் தட்டி போகுமா திருமணத்தில் ஏதாச்சும் தடைகளை வருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அதை நம்ம வந்து கவனத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அஷ்டமத்தில் இருந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாவது வீட்டை பார்க்குறாரு தொழில் ரீதியான இடப்பயிற்சியாக நம்ம அதை எடுத்துக்குவோம் தொழில் நிமித்தமாக நீங்கள் இருக்கிற வீ ஊரை விட்டு வேற ஊருக்கு போக வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் தொழிலில் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மன சஞ்சலங்கள் யாராச்சும் உங்களை ஊத்தனை பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரியான சூழலில் இருக்குதுனாக்கா நம்மளுக்கு அதிலேருந்து வீடுபட்டு வேறு இடத்துக்கு நம்ம போய்க்குவோம் வேறு கம்பெனிலேயோ அல்லது நம்மளுக்கு வேறு ஊருக்கோ நம்மளுக்கு வந்து இடமாறுதல் கிடைக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நற்பலனாக அமையும் சிலர் வந்து ஒரு பணியிடமாறுதலே ஒரு தண்டனையாக கருதுகிறாங்க ஆனால் அது அவங்களுக்கு நற்பலனாக அமையும் அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்கா அவரோட பார்வை நம்ம ராஜ் இரண்டாம் வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய வாக்கிஸ்தானத்தில் படுது வாக்கிஸ்தானத்தில் குரு பகவானோட அந்த பார்வை படும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாக்கா குரு பகவான் எப்பொழுதும் பார்க்கக்கூடிய வீட்டோட பலன்களை அதிகப்படுத்துவார் தனஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால நம்மளுக்கு அஷ்டமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதஸ்தான பலனை விட பிற்பலத்தில் அவர் கொடுக்கக்கூடிய சுப பலன் அதிகமாகி நம்மளுக்கு தனஸ்தானத்தோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்துவார் இப்போ நம்மளுக்கு வாக்கிஸ்தானத்தில் நம்மளுக்கு குரு பகவான் பார்வை படுறதுனால ரிஷபராசி அன்பர்கள் பெருமளவில் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதே போல் நம்மளுக்கு வந்து ஏழாவது வீட்டில் குரு பகவான் இருக்கக்குள்ளேயே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா திருமண விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து மும்முரமாக செஞ்சிட்ருப்பாங்க நம்மளுக்கு வரன் கூடி வந்திருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் தட்டி போயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக நம்ம வரன் பார்க்கலாம் திருமணம் நம்ம குரு பகவான் இந்த லக்னத்தில் இல்லையே அவர் அஷ்டமத்தில் நடக்கிறாரே திருமணம் வைக்கலாமா வேண்டாமான்ற ஐயப்பாடு உங்களுக்கு அவசியமில்லை அவரோட சுப பலன் சரியானதாக இருக்கும் அதே போல் அவங்க ராசிக்கு நாலாம் இடத்தையும் பார்க்குறார் அந்த மாதிரி பார்க்கக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து அவங்களோட ஜனனகால கிரக அமைப்பை பார்த்துட்டு தாயாரோட ஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு அதுக்கு அடுத்து நம்ம வசதி வாய்ப்பு வண்டி வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட இடத்தையும் அவர் வந்து பார்க்குறாரு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நன்மை தரும் தீமை தரும் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள அந்த பலன் மிதமாக இருக்கும் அதாவது நம்மளுக்கு அபரிமிதமாக நம்மளுக்கு உத்தம பலனும் இருக்காது அதம பலனும் பெருமளவில் இருக்காது ஏன்னா அஷ்டமத்தில் இருக்கக்குள்ள அவர் வண்டி வாகனத்தினால் அல்லது பிரயாணத்தினால் நம்மளுக்கு நட்டம் அப்படின்ற மாதிரியான பலன்களை அளிப்பார் ஆனால் அவர் வந்து நாலாவது வீட்டை பார்க்கறதுனால அந்த பலன் மட்டுப்படும் அவரோட பார்வை அந்த தீய பலனை குறைச்சிடும் இப்போ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ரிஷபராசி என்பர்கள் அஷ்டமத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய குரு பகவானை பார்த்து நம்ம வந்து அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது 